using our power adapter saksak lang natin yan and then rekta na natin ng LAN cable cut 6 as always lagi nyo pong isaksak sa one port yan Using your LAN cable, free. Saksak lang ninyo sa inyong router. And itong kabila, rekta na sa inyong computer. Or laptop. So yan, rekta lang tayo sa ating computer. So, ayan po, rekta lang tayo sa ating computer. So, uh, kung wala kayong computer or laptop, pwede nyo gamitin ang inyong phone. Make sure lang po ang nakakonect kayo sa inyong uh, router. So, ayan, configure na natin ngayon ang uh, TP-Link TLWR 844N. So, ayan, punta lang po tayo sa kanyang IP address. So, uh, most common na IP address is yung 192.168. .0.1 So, kung hindi po kayo sure, nasa user manual po yung uh, kanyang uh, um, uh, IP address. So, magpapakita na dito sa kanyang dashboard. So, yan. TP-Link TLW844N. So, magpapakita ang create an administrator password. So, dito po is for security purposes ito. Kasi, ang uh, kagandahan nito, even though um, ma-access nila yung wifi mo pero yung uh, pag-hack sa iyong router mahihirapan sila kasi wala silang administrator password so ayan, gawa lang tayo like for me, gagawan ko lang siya ng administrator password ayan sabi niya um, must contain no spaces must be 6 to 32 contain at least 2 types of following dapat may uh, capital letter and then my small letter. So, gawa lang tayo ng administrator password niya. Yan. Ulitin lang natin. So, yan. Click lang natin yung let's get started. So, ayan. May magpapakitang ganyan. So, uh, ang time zone na pipiliin natin is... Uh, Ayan, check tayo ng ano yung pwede natin gamitin time zone. Usually kung... Try natin i-check kung may Philippines ba dito. Oh, wala ah. So, try lang natin maghanap muna. Kasi usually itong mga router na to is na mamanufacture sa um, China. So, minsan nagre-require sila ng mga ganito. Click lang natin yung next na lang doon. Hindi naman ata usually importante yung pagpili ng country. So, ito sabi niya. Um, select uh, connection type. So, ang usually natin pipiliin is dynamic IP. So, kung gusto nyo namang piliin yung IP, static IP, PPPoE, L2TP, PPTP, pwede rin po. Kung ano yung gusto nyo yung connection type niya. So, click next lang. And then, uh, click dito is uh, dynamic IP. So, yan. Click next nyo lang dito. So, yan. Magpapakita na po ang inyong uh, network name, yung Wi-Fi name nyo. So, ang TP-Link SD4S. So, yan. Gusto ko siyang palitan. No? Nang, uh, for example. Yan. Yan. And then, uh, yan yung password nya. So, ako. Papalitan ko na para um, mas secured. Yan, yung gusto kong password eh. Yan. Click next nyo lang. Then, yan. Click next din. Antayin nyo lang po ng mga 1 to 2 minutes. Yan. O, yan. Sabi niya, congratulations, network set up uh, successfully. Now, you can connect to the network and enjoy the internet. So, yan. Okay na po. Click finish lang. O, yan. So, dito po sa kanyang dashboard, magpapakita yung uh, internet settings. So, yan. 
Pwede nyo palitan siya through a static PPPO. Kung, depende na sa inyo yan. Nasa inyo na yan kung anong pipiliin nyo. So, dito naman sa wireless yan. Like for, for example, gusto nating ulit uh, palitan ng password. I-backspace nyo lang yan. Lagyan nyo. Pati dito, backspace lang lagyan nyo. So, ayan. Punta lang tayo sa uh, speedtest.com. Let's try to check kung ilan yung kaya nyo. So, yan. Same sila ng uh, parang 844N, no? Siguro, uh, rulan yung speed is same lang naman sila. Pero, nakabari siguro talaga yun pag nakalan ka. Kaya, mas the best yung connection pag nakalan, eh. So, yan. Ang ping ko, 87. Upload, uh, download speed is uh, 93. Upload speed is 93 din. So, yan. Um, uh, thank you for watching Sana nakatulong itong video na ito Please subscribe naman po sa aming channel Thank you